வணக்கம் என்ன கதையை சுவாரஸ்யமாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா இப்போ போன பகுதியில் இந்த ஆயிரம் கிளிகள் வேடர்னுக்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டதையும் அது எப்படி தப்பிக்க போகிறது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலான்னு சொன்னேன் இல்லையா இப்போ அந்த கதை போ இந்த ஆயிரம் கிளிகளும் அந்த ராஜா கிளிகிட்ட ரொம்ப சண்டை போடுது என்னையா உன்னை நம்பி ஒன்னா வந்தோம் எங்கேயாவது போய் மரங்களில் தனித்தனியாக இருந்தால் கூட தப்பிச்சு போயிருக்கலாம் அப்படின்னு அவன்கிட்ட சண்டை போடுது அதுக்கு ராஜா கிளி சொல்லுது ஒன்றும் பயப்படாதீங்க நான் உங்களை காப்பாற்றுறேன்னு அது அதுக்கு என்ன யோசனை சொல்லுதுன்னா அந்த வேடன் வருவான் உங்களையெல்லாம் பிடிச்சிக்கிட்டு போகிறதுக்கு நீங்கள் அந்த நேரம் ரெக்கையெல்லாம் விரிச்சுக்கிட்டு செத்து போனது மாதிரி கிடங்க அவன் உங்களை கொண்டு போய் விற்று தானே சம்பாதிக்க போகிறான் இப்போ நீங்கள் செத்து போயிட்டீங்கன்னா அவன் விற்கிறதுல பிரயோஜனம் இல்லை அதனால் செத்து போனது மாதிரி இருங்க ஒவ்வொரு கிளியாக செத்து போச்சு செத்து போச்சுன்னு தூக்கி போடுவான் நீங்கள் மனசுக்குள்ளே எண்ணிக்கங்க தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது வந்த உடனே ஆயிரமாவது கிளியாக நான் கீழே விழுவேன் ஆயிரமாவது கிளி கீழே விழுந்த உடனே நம்ம எல்லோரும் ஒன்றா தப்பிச்சு பறந்து போயிடுவோன்னு ஒரு யோசனை சொல்லுது அந்த கிளிங்களும் கேட்டுக்கிடுச்சு அதே மாதிரி வேடன் வர்றான் அந்த வலையில் எல்லா கிளிங்களும் ரக்கையை விரித்து தலையை தொங்க போட்டுக்கிட்டு செத்தது மாதிரி கிடக்குது அவன் பார்த்துட்டு இது என்னடா அது மோசமாக போச்சு இந்த கிளிங்களையெல்லாம் விற்று காசு சம்பாதிக்கலான்னு பார்த்தா எல்லா கிளிகளும் செத்து கிடக்குது இதுங்களையெல்லாம் தூக்கி போட்டுறலாம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு கிளியாக தூக்கி கீழே போடுறான் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது கிளியும் கீழே போயிடுச்சு எல்லாம் அப்படியே கீழே முடிஞ்சு செத்தது மாதிரியே கிடக்கு ஆயிரமாவது கிளி வந்த உடனே இது பறக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது அதே நேரத்தில் அந்த வேடன் வயிற்றில் சொருகி வச்சுருந்த ஒரு சின்ன கத்தி பொத்துன்னு தரையில் விழுகுது இந்த கீழே விழுந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே ஆயிரமாவது கிளி வந்து கீழே விழுந்துருச்சு போல இருக்கு அந்த ராஜா கிளி கீழே வந்துருச்சுன்னு கீழே விழுந்துருச்சுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது கிளியும் பறந்து போயிடுச்சு அப்போத்தான் வேடனுக்கு ஆஹா இந்த கிளிகள் நம்மளை மோசம் பண்ணிடுச்சு இப்போ கையில் இருக்கிற ஒரு கிளியும் விடக்கூடாது இதையும் கழுத்தை திரிகி நம்ம கொண்டுண்ணும் அப்படின்னு அந்த ராஜா கிளி கழுத்தை திருக போகிறான் அதுக்கு ராஜா கிளி அந்த வேடனுக்கிட்ட சொல்லுது ஐயா நீ என்னைய கொல்றதுனால உனக்கு என்ன லாபம் குறைஞ்சபட்சம் இந்த என் என்னையாவது கொண்டு போய் இந்த கடைத்தருவில் ஊற்றினா ஒரு பொண்ணாவது கிடைக்கும் நீ ஏன் என்னையும் கொல்ல போகிற தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ஓடி போயிடுச்சு இந்த என்னையும் கொண்டுட்டீங்கன்னா ஒரு பிரயோஜனம் உனக்கு இல்லை என்னையை கொண்டு போய் வியாபாரம் பண்ணி ஒரு பொண்ணு சம்பாதிச்சுக்கான்னு சொல்லுது சரி நல்லா நல்லா தானே இருக்குது யோசனை உன்னைய கொண்டு போய் நான் வித்துடுறேன் அப்படின்னு அவன் வேடான் அந்த கிளிய தான் வீட்டு கொண்டு போகிறான் அப்போ கிளி சொல்லுது ஒரு பொண்ணு இல்லை உனக்கு ஆயிரம் பொண்ணு சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறேன் என்ன அவனுக்கு நம்பிக்கை வந்துருச்சு இந்த கிளி பேசுகிற விதமும் அதனுடைய தோற்றமும் பார்க்குறதுக்கு இவனுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை தந்தது சரி ஆயிரம் பொண்ணு சம்பாதிக்கலாமோ அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையில் அந்த கிளியை கொண்டு போய் தன் வீட்டில் வச்சு ராஜ உபசாரம் பண்ணி அதுக்கு பழம் தீனி பழம் ஏன்னா மாற்றி மாற்றி ஏதோ கொடுக்குறான் ஒரு நாலஞ்சு நாள் போன உடனே பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு நகரத்துக்கு அந்த கிளியை கொண்டு போய் கடைத்தருவில் நின்றுக்கிட்டு கிளியை வாங்கிக்கோங்க கிளியை வாங்கிக்கோன்னு வர்றவங்க போகிறவங்ககிட்டலாம் சொல்கிறான் அவங்க விலை கேட்குறாங்க ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் இந்த கிளி விலை ஆயிரம் ஆயிரம் பொண் அப்படின்றான் அவங்க எல்லாம் சண்டைக்கு வராங்க யோ ஒரு பொண்ணுக்கு பெறாத கிளியை கொண்டு போய் ஆயிரம் பொண்ணுன்னு சொல்கிற நீ நல்லா யோசித்து தான் சொல்கிறியான்னு சொல்லி அவங்கெல்லாம் வாங்காமல் போயிடுறாங்க அதே நேரத்தில் அந்த ஊரில் ஒரு பெரிய வியாபாரி தன் மகனுக்கு மிக பெரிய ஒரு கடையை ஒன்று வச்சு கொடுக்கறதுக்காக அன்னைக்கு ஒரு ஆரம்ப விழா நடத்திக்கிட்டு இருக்கார் அந்த பெரியவர் தன் மகனுக்கு அந்த பெரியவர் வர்றார் வரும்போது இந்த கிளியை பார்த்து என்னப்பா விலைன்னு வேடன்கிட்ட கேட்குறார் அதுக்கு வேடன் சொல்கிறான் ஆயிரம் பொண்ணுன்றான் யோ ஒரு பொண்ணே போறாது நீ ஆயிரம் பொண்ணுன்னு சொல்கிறியே அப்படின்னு அதுக்கு அந்த கிளி அந்த பெரிய வியாபாரியை பார்த்து சொல்லுது ஐயா வியாபாரியே நீ என்னைய ஆயிரம் பொண்ணு கொடுத்து வாங்கிட்டு போய் உன் கடையில் வையி உனக்கு பத்தாயிரம் பொண்ணு சம்பாதிச்சு கொடுக்குறேன் அதுக்கு எனக்கு திறமை இருக்குன்னு சொல்லுது இது பேசின விதத்தை பார்த்த உடனே அந்த பெரிய வியாபாரிக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்து ஆயிரம் பொண்ணை கொடுத்து அதை வாங்கிட்டு போய் கடையில் வச்சுக்கிறான் அந்த ஊரில் ரூபசுந்தரின்னு ஒரு தாசி இருக்கிறான் அந்த தாசி வீட்டுக்கு ஒரு ஏழு பணக்காரங்க அந்த நகரத்தில் இருக்கிறவங்க அங்கே அடிக்கடி போய் வருவாங்க இதில் இந்த பெரிய வியாபாரி இருக்கார் இல்லையா 
அவருடைய மகனும் அங்கே அடிக்கடி போய் வர்றவன் அவனும் அந்த கடைக்கு வர்றான் அன்னைக்கு இது வழக்கமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ அந்த கிளிய கடையில் வச்சு அவங்க அந்த வியாபாரத்தை தொடர்ந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதே நேரத்தில் அந்த ரூபசுந்தரி இருக்கிறார் இல்லையா இந்த ஏழு பேர் இல்லாமல் எவனாவது ரோட்டில் ராத்திரி ரூபசுந்தரி என் கனவுல வந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாலே மிரட்டி ஆயிரம் பொண்ணு வாங்கிடுவா ஓ ராத்திரி கனவுல நான் வந்தல்ல என் கூட சந்தோஷமாக தானே இருந்தேன் ஆயிரம் பொண்ணு கொடுன்னு அதனால் இந்த ஊரில் எவனாவது கனவுல வந்தான்னு கூட சொல்ல மாட்டான் இதே நேரத்தில் அங்கே ஒரு குளத்தில் சுப்பா சாஸ்திரி அப்பா சாஸ்திரின்னு ரெண்டு ஏழைங்க குளத்தில் துணி துவச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த சுப்பா சாஸ்திரி சொல்கிறாரு ஐயா அப்பா சாஸ்திரி ராத்திரி என் கனவுல ரூபசுந்தரி வந்தா கொஞ்ச நேரம் பேசிகிட்டு இருந்துட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு இவர் அவர்கிட்ட சொல்கிறார் இதை பக்கத்தில் துணி துவச்சிக்கிட்டு இருக்கிற ரூபசுந்தரியினுடைய வேலைக்காரி ரூபசுந்தரிகிட்ட போய் சொல்லிடுறா ரெண்டு ஏழைங்க துணி துவச்சிக்கிட்டு இருக்கான் அவங்க உன்னைய கனவுல வந்ததாக சொன்னாங்கன்னா உடனே ஆள் அனுப்பிச்சு ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு வந்துடுறான் ஆயிரம் பொண்ணு கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்படின்னு எதுக்கு கொடுக்கணும்னு இவன் கேட்குறான் ராத்திரி உன் கனவுல வந்தல்ல என் கூட சந்தோஷமாக இருந்தில்ல ஆயிரம் பொண்ணு கொடுணும் இது என்னடா அது ஒரே மோசமாக இருக்குது சரியான மோசடி பேர் வழியாக இருப்பா போல இருக்குது அப்படின்னு முடியாதுன்றான் முடியாதுன்னு அவள் எவ்வளவோ ஏன்னா அந்த ஊரில் பெரிய பணக்காரங்கள்லாம் வந்து போகிறதுனால அவளுக்கு ஒரு அசட்டு தைரியம் எல்லாரும் கைவிட மாட்டான்னு அவனை மிரட்டுறா அவன் கொடுக்க மாட்டேன்றான் அங்கே ஊரில் இருக்க பெரிய மனுஷங்கிட்ட எல்லாம் பஞ்சாயத்து போகுது பிரயோஜனம் இல்லை இதே நேரத்தில் இந்த கடையில் இருக்கிற கிளி அந்த பெரிய வியாபாரியினுடைய மகன் சின்ன வியாபாரிக்கிட்ட நீ கடைக்கு சும்மா வந்து போ நான் வியாபாரம் பண்ணுறேன் என்னுடைய சாமர்த்தியத்தை நீ பாருங்க அந்த கிளி கடையில் அவ்வளவு அருமையாக வியாபாரம் பண்ணுது வேலைக்காரங்களை வேலை வாங்குறது சாமானை எடுத்து கொடுக்க சொல்கிறது அந்த கடைக்காரங்களுக்குள்ளே சண்டை வந்து வாங்க வர்றவன் சண்டை போட்டால் அதை தீர்த்து வைக்கிறது ஒரு அருமையான நீதி நிர்வாகம் பண்ணுறது மாதிரியே அந்த கிளி அங்கே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இந்த கிளி நீதி வழங்குறத பார்த்து அங்கே இருக்கிற அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற மக்கள் எல்லோருமே சந்தோஷப்பட்டு எதுவாக இருந்தாலும் அந்த கிளிக்கிட்ட வந்து பஞ்சாயத்து சொல்லி நீதி கேட்டு போயிட்டுருக்குறாங்க இதே நேரத்தில் இந்த ரூபசுந்தரியினுடைய வழக்கம் அப்பா சாஸ்திரி சுப்பா சாஸ்திரி இருக்காங்க இல்லையா கனவுல வந்து காசு கேட்டுக்கிட்டு இருந்த கதை அந்த வழக்கம் இங்கே வருது அவ முறையிடுறா கிளிக்கிட்ட அவங்களும் முறையிடுறாங்க முடியாதுன்றாங்க இவன் கொடுத்தே ஆகணுன்றா உடனே கிளி சொல்லுது சரி நான் ஒரு தீர்ப்பு சொல்கிறேன் கட்டுப்படணும்னு சரின்னு ஒத்துக்கிறான் மறுநாள் தெருவில் ஒரு மரத்தை நட்டு அந்த மரத்து மேலே ஆயிரம் பொண்ணை கட்டி அந்த மரத்தடியில் ஒரு பெரிய கண்ணாடியை வச்சிட்றாங்க முகம் பார்க்குற கண்ணாடியை இப்போது அந்த மேலே கட்டி இருக்கிற பணம் அந்த கண்ணாடியில் தெரியுது ரூபசுந்தரியை கூப்பிட்டு அந்த கிளி உனக்கு ஆயிரம் பொண்ணும் அந்த மரத்தடியில் இருக்கு போய் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு அந்த கிளி ரூபசுந்தரிகிட்ட சொல்லுது அவ நேரம் மரத்தடிக்கு போகிறா கண்ணாடியில் பார்க்குறா ஆயிரம் பொண் தெரியுதே தவிர கையில் எடுக்க முடியல ஏன்னா அது மேலே இருக்கு கண்ணாடியில் தெரிகிறது வேறு அந்த நிழல் தான் தெரியுது உடனே அவ கண்ணாடியில் இருக்கிறது எப்படி எடுக்க முடியும் அப்படின்னு கிளிக்கிட்ட போய் சண்டை போடுறான் இதே மாதிரி தான் அது கனவு நீ இருக்கிறது எங்கேயோ அங்கே போனது கனவு நீ சொல்கிறதுல நியாயம் இல்லை அதனால் இந்த அப்பா சாஸ்திரி சுப்பா சாஸ்திரி உனக்கு ஆயிரம் பொண் கொடுக்க முடியாது அதனால் நீ வாங்காமல் போயிடு அப்படின்னு தீர்ப்பு சொல்லுது இதை கேட்ட அந்த ரூபசுந்தரிக்கு கோபம் தலைக்கேறி கிளியே நீ எனக்கு தீர்ப்பு சொல்கிறியா இன்னும் ஒரு பத்து நாளைக்குள்ள உன் தலையை திருகி குழம்பு வச்சு உன் உடம்பு அறுத்து கரியாக சமைச்சு சாப்பிட போகிறேன் அப்படின்னு சபதம் விடுறான் உடனே கிளி சொல்லுது நான் இன்னும் ஒரு பத்து நாளைக்குள்ள ஓன் தலையை மொட்டையடிச்சு கரும்புள்ளி செம்புள்ளி குத்தி இந்த கோயிலில் சுற்றி மூணு தடவை வர சொல்லி உன்னை அசிங்கப்படுத்துகிறேன் பார் அப்படின்னு இந்த கிளி அவளுக்கிட்ட ச சபதம் விடுது சரி இப்போ இந்த சபதத்துக்கு அப்புறம் என்ன நடந்ததுங்கிறத அடுத்த பகுதியில் பார்ப்போமா தினமும் தமிழ் வலைக்காட்சியை பாருங்கள் சந்தோஷமாக கேளுங்க